Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Tertulis dari kitab Nabi Yeremia pasal 2 ayat 21 Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan Sebagai benih yang sungguh murni Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk Pohon anggur liar Demikianlah firman Tuhan Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Di dalam tugasnya sebagai seorang nabi Yeremia seringkali menggunakan analogi Dalam kesaksian pemberitaan yang dia sampaikan kepada bangsa Israel Analogi yang dipakai semisalnya saja di dalam Nas hari ini Dikatakan awalnya bangsa Israel adalah pohon anggur pilihan dan benih yang sungguh murni Lalu mereka berubah menjadi pohon yang berbau busuk dan pohon anggur yang liar Analogi yang dipakai di dalam Nas hari ini menggambarkan karakter bangsa Israel yang menjauh daripada Tuhan Yang murtad dan tidak lagi setia kepada Tuhan Analogi ini menunjukkan betapa bangsa Israel menjadi bangsa yang keras kepala Menjauh dari kasih yang mula-mula mereka berikan kepada Allah Menjadi kasih yang diberikan kepada Allah lain Itu sebabnya Nabi Yeremia di dalam firman hari ini memberikan sebuah teguran keras, memperingatkan mereka, menegur mereka dengan harapan agar mereka meninggalkan sikap bebal dan keras kepala mereka, sikap tidak taat mereka berpaling kepada Allah yang sungguh setia dan mengasihi mereka. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Bangsa yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Namun mereka murtad dan berpaling daripada Allah. Itu sebabnya mereka harus menanggung konsekuensi sehingga mereka terbuang. Di dalam renungan pada hari ini, kita diingatkan, Untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nas hari ini mengajak kita untuk menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Menjadi orang yang sungguh-sungguh setia. Memang dalam diri manusia tidak mudah ditemukan kesetiaannya. Sulit sekali seseorang setia. Ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan Begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan Seringkali mungkin kita tidak setia Hati kita mudah berubah Tidak sedikit yang awalnya begitu menggebu-gebu ingin memuji Tuhan Melayani Tuhan Namun seiring berjalannya waktu Kesetiaan itu mulai luntur dan pudar Terbentur masalah kita tidak setia beribadah Terbentur persoalan kita tidak setia berdoa Terbentur pergumulan kita menjadi tidak setia melayani Tuhan Boleh saja dikatakan kesetiaan kita nampaknya tergantung cuaca hati kita Bila mendung kita akan menjauh daripada Tuhan Tetapi bila cerah kita akan menggebu-gebu untuk Tuhan Di dalam firman hari ini Biarlah kita senantiasa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli bagaimana beratnya pergumulan kita, beban kita. Terlebih di tengah merebangnya pandemi COVID-19 saat ini, tidak sedikit mungkin di antara kita yang mendengar firman ini juga terdampak, baik secara fisik atau hal ekonomi lainnya. Namun bila pun demikian, Biarlah jiwa kita, iman kita senantiasa setia kepada Tuhan. Setia beribadah dan berdoa kepadanya. Jika kita senantiasa berseru dan berserah kepadanya, maka kita akan menerima kasih karunia Tuhan. Bila kita senantiasa memohon pertolongannya, 
maka ia akan membukakan jalan dalam segala beban hidup kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa taat dan setia, janganlah berubah oleh keadaan. Setialah bagaimanapun keadaan yang kita alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, salam sehat.